एक्सलेशन सो आई होप सो के जो फर्स्ट टू पार्ट्स में वीडियोस अपलोड की मैंने रिगार्डिंग द एमसीक्यूज और उन्होंने जो एक्सप्लेन किया तो आई होप सो कि इंशाल्लाह यू विल बी नाउ एबल टू अटेम्प्ट ऑल द टाइप ऑफ अनसीन एमसीक्यूज एज़ वेल आफ्टर मेकिंग योर कांसेप्ट्स स्ट्रांग सो आई विल थैंक टू ऑल ऑफ यू दैट आप लोग वीडियोस को जो है वो देखते हैं और जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं इन वीडियोस को अपलोड करता हूँ फॉर यू पीपल तो शेयर दिस वीडियोस विद योर अदर फेलोज जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते और डेफिनेटली इट विल कॉस्ट अ लॉट सो इसको सदका जा रही है समझ के फिर अपने क्लास फेलोज के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ओके जी सो लेट स्टार्ट द वीडियो रिगार्डिंग द पार्ट थ्री और इसमें हम डिस्कस करेंगे स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सलेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज तो लेट्स स्टार्ट इट स्पीड सबसे पहले स्पीड का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं स्पीड में हम क्या चीज डिस्कस करते हैं स्पीड का जो डेफिनेशन थी रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम या डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड ए स्पीड और स्पीड का हम जो फॉर्मूला यूज करते थे दैट वॉज डिस्टेंस ओवर टाइम उसके बाद एवरेज स्पीड जो इसके अंदर हम कैलकुलेट करते थे एवरेज स्पीड में जो फॉर्मूला हम यूज करते थे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम और ऑब्वियसली स्पीड और वेलोसिटी में जस्ट किस चीज का डिफरेंस है स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी स्पीड हैज नो डायरेक्शन व्हाइल वेलोसिटी हैज डायरेक्शन ओके अ ट्रक टेक्स 20 सेकंड्स टू ट्रैवल द फर्स्ट 80 मीटर एंड देन 10 सेकंड टू ट्रैवल द फर्दर 70 मीटर ओके व्हाट इज द एवरेज स्पीड सो टोटल डिस्टेंस एटी प्लस सेवेंटी दिस विल बी इक्वल टू सेवेंटी सेवेंटी वन फोर्टी एंड वन फिफ्टी मीटर्स एंड टोटल टाइम ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी सो एवरी स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम देन दिस विल बी इक्वल टू Five meters per second. Option B is the correct answer. Let's move towards the MCQ number two. A driver takes a total of two hours. Underline the initial important points. Go. The total distance covered is at five kilometers. She has a coffee break of half an hour. Okay, ji. So, its coffee break is zero point five hours. And a quarter of a hour station in the traffic jam, so might be possible signal problem or any other problem and due to accident, she has to be stuck in the traffic for quarter hour. Quarter hours mean one by four or one by four comes to be zero point two five hours. So total, जो है वो कितना स्टेज में किया zero point seven five hours. What is the every speed? Every speed. Must she travel during the rest of the time? So rest of the time find करने के लिए total कितना था? Two hours था. इसमें से अब rest of the time जो वो find करना है, तो जितना उसने वो stay किया, उसको subtract कर देंगे. Then this will gives you the value of one point two five hours. Distance कितना cover करना है उसने? Seventy five kilometer. तो स्पीड कैलकुलेट करनी है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम 
1.25. So let's calculate it. 75 divided by 1.25, and this will give you the 60. So which option is correct? Every speed find करनी है तो इसमें total time divided by sorry total distance divided by total time taken और rest के लिए फिर इसको subtract करना पड़ेगा ये भी इसी तरह का ही है half hour travel करता है hundred kilometer और one over two hours का मतलब है zero point five twenty kilometer तो one plus zero point five कितना time आ गया जी ये 1.5 आर्स, 20 किलोमीटर एंड 100 किलोमीटर, 100 प्लस 20 इक्वल टू 120 किलोमीटर तो और एवरी स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम तो व्हेन वी विल सॉल्व इट द आंसर विल बी 80 किलोमीटर पर कौन से ऑप्शन बने जी ऑप्शन ओके जी नेक्स्ट इसके एमसी क्यों है साइकिलिस टेक्स अ राइड लास्टिंग 25 सेकंड्स तक वो साइकिलिंग करता रहता है ओके जी एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम अच्छा अभी इस जगह पे एक मिस्टेक आप लोग करते हो आप ये इसे ज़ूम करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ और यहाँ से पहले टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं डेट इस रॉंग ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसमें टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया 150 और टोटल टाइम कितना 25 तो इसको सॉल्व आप कर लोगे 55 एंड यहाँ पे आ जाएगा 30 5 6 6 ओवर 1 विच इज टू 6 तो विच ऑप्शन इस करें 6 मीटर्स पर सेकंड Next MCQ. अच्छा जी, 15 minutes was consume करता है single lorry, eight kilometer, three and five. तो total distance calculate कर लेते हैं eight and five, thirteen, sixteen. तो total distance है जी sixteen kilometer. अब इसमें एक गड़बड़ जो आपने वो देखनी है, वो गड़बड़ क्या है कि जो स्पीड गिवन है वो है आज किलोमीटर पर आज टाइम गिवन है मिनट्स में तो फिर मिनट्स को डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट इनटू आज मिनट्स के अगर आज बनाने हैं तो 50 डिवाइडेड बाय 60 0.25 आज बन गया अब एवरी स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन और ये आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 64 कौन सी ऑप्शन बनी ऑप्शन बी आई होप सो के एवरी स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन जब आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई अब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं रिगार्डिंग एक्सेलेशन एक्सेलेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी or change in velocity divided by time. So acceleration V minus U over T or its unit is meter per second scale. So let's solve the MCQ of acceleration. A car drips at a constant rate from a moving car. Okay, the oil drip at a constant rate. Pattern of the drips on the road. This statement described. अच्छा अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे distance same आ रहा है पहले. It's mean कि यहाँ पे speed उसकी क्या होगी uniform और फिर distance gradually क्या होता जा रहा है कम. It's mean car की speed क्या होती जा रही है slows down. If the distance कम होगा तो obviously the car is slowing down. So which statement of the car the motion is true? It is accelerated and moved at the steady speed. If steady speed, then afterwards, the distance 
राइट साइड वाले डॉट्स का डिस्टेंस सेम होना तो इट्स रॉन्ग इट्स एक्सेलेटेड एंड देन स्लोस डाउन ओके ये पॉसिबल नहीं एक्सेलेटेड एंड स्लोस डाउन क्योंकि उसमें फिर डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होना चाहता था फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट ओके इट मूव एट स्टेडी स्पीड एंड स्लो डाउन ओके यूनिफॉर्म स्पीड मीन स्टेडी स्पीड एंड स्लो डाउन विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट एम सी क्यू देखते हैं ओके वट मस्ट चेंज वेन बॉडी इज एक्सिलेटेड the rate of change of velocity so force no mass no speed no velocity yes which of the following defines acceleration what is the formula of acceleration change in velocity over time speed no distance no no option a change in velocity over time okay so next which quantity is calculated by using this equation definitely change in velocity over time the rate of change of velocity is called as acceleration a car is brought to the rest 5 seconds into 10 meter per second obviously rest pe hai to 10 minus 0 over 5 is equal to 10 over 5 is equal to 2 which option is correct option b is the correct answer student weigh the speed of the trolley at one instant speed is 1 meter per second After two seconds, time is given. Speed becomes four. So, what is the acceleration? Change in velocity. Four minus one divided by time. Three over two gives to one point five. Which option is correct? Option A is the correct answer. The next one. Which vehicle has the acceleration of five meter per second square? Okay. अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ग्रेजुअली वी विल कैलकुलेट द एक्सेलेशन फॉर एज ऑप्शन 2.5 डिवाइडेड बाय 2 इट्स वैल्यू विल बी 1.25 15 डिवाइडेड बाय 5 3 इसके बाद 20 डिवाइडेड बाय 15 1.33 एंड 50 डिवाइडेड बाय 10 5 तो 5 आ गया और ये भी गिवन था 5 सो ऑप्शन डी इज द correct answer okay the speed time graph for a car is shown what is the acceleration of the car at 30 second in generally aap kya log mistake karte ho yahan pe 30 pe jate ho yahan pe is jagah pe aaye 25 over 30 aur is value ko solve karke aap uska answer calculate kar lete 25 over 30 wali option means to say ye This is the wrong option. उसने कहा है कि what is the acceleration of the car at 30 second? Speed time graph में हम acceleration कैसे calculate करते हैं? By slope. तो so, इस point पे आके slope will be equals to zero. When slope will be equals to zero और slope किस चीज की value हमें provide करती है speed time graph में? Acceleration की. So its mean acceleration is zero. So never ever attempt this mcq or these type of mcqs like this always isme fir slope calculate karke aap acceleration measure karoge okay ji object moves from p to q in 10 seconds okay ye values given a change in velocity 12 minus 5 over 10 aur ye aa jayega 7 over 10 aur ye ban jayega 0.7 so which option is correct option b is the correct answer next A car begins to move. It speeds up until it reaches a constant speed. Okay, begins to move. It's का मतलब है कि rest से भी start हो रही है, speed up करती है, फिर constant speed पे पहुंच जाती है. It travels. It continues to travel at this constant speed for the rest of the journey. Okay. What happens to the acceleration? What happens to the velocity? अब rest से start हो रही है. Obviously, इसकी velocity change होगी. When velocity changes, then acceleration also changes. In constant speed, it obviously, pehle, when velocity increases, acceleration increases, and when velocity becomes constant, terminal velocity, so acceleration will be equals to zero. Its mean acceleration again changes. So only acceleration changes, no? Only velocity changes, no? This is the only option. Well, that if any change happens, so which option is correct? Option A. So I hope so. That you have to speed or velocity related MCQs. Ka 
idea how we how we can attempt this mcps thank you very much assalamu alaikum